जय नित्यलाप्रमानंदे Где переводчик? А он же уехал. Да? 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 Можете переводить? Да? 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 गुरव गौरचंद्रा राधिका वै तदाल कृष्णा कृष्ण भक्ता तदभक्ताय नंछाकुर्वश्च कृपा सिंधु भेवच पतिता पावने भो वैष्णवे नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णा कृष्ण चैतन्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गौरंगे राधे वृंदावनेशावानुसुते देवी प्राणवाणी हरे ओ वृंदावय तुलासी रे पै प्रियावय केशवस च क्षिप्ता कामादी तरंग मध्य कृपा शरण प्रपन्न राधा अरविंद मित्र स्मरा राधा मधुरा स्मिता स्म वादी राधा करुणावराद्र तथो महान्नस्ते गृष्ण चैतन्य प्रभो नितानंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 Сперва я хочу выразить мои почтительные поклоны Нитилила Прависшна Мишнапада Шива Бхактиданта Вамана Махарадж и Нитилила Прависшна Мишнапада Шива Нарайана Махарадж. Сам интернешли 
I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam. Lotus Sita of Nitharila, Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasi Srimad Bhakti Vedanta. Swami Maharaj, Sila Gurundu Vashi Maharaj, Bhakti Rata Siddhar Gurundu Bhakti Vashi Maharaj, Bhakti Vala Tirka Vashi Maharaj. And all senior devotees and all personal personalities and presented all of my respectful guests. И также я обращаю свои почтительные поклоны его милостнице за первичную штуповаду Шила Бхактивиданта Свами Махарадж, Шила Горга Винда Махарадж, Бхактивала Матирта Махараджу, Бхакти Рашила Дэйбасай Махараджу и всем всем старшим преданным, а также всем преданным, собравшимся здесь. So, we are very nicely served. Baladev Prabhu, appearance day and discuss Baladev Prabhu. Итак, мы очень замечательным образом отпраздновали день явления Баладева Прабу, обсудили эту тему и и Баладев Прабу, то есть называется Канда Гурутатва, то есть неделимая Гурутатва. Без милости Баладева Прабу никто не способен иметь успех в своей духовной жизни, развиваться. Бала Хинанан Лабха, without receive warming, strength, power, no one can And achieve his perfection goal. То есть не обретя балу, духовную силу, никто не способен обрести высшее совершенство. So Baladev Prabhu, he gives us cheat ball, the transcendental power ball. То есть Баладев Прабху дает нам чит балу, вот эту трансцендентную силу. Because without this mercy of Guru. How possible to develop your life? То есть без милости Гуру как возможно достичь какого совершенства в жизни? And Guru should be brahman Guru, not the Kanguru. He said Kanguru. He said. She she said. If Guru Guru is not brahman Guru, you cannot to develop spiritual life. То есть э, и также гуру должен быть подлинным истинным. То есть если они будут истинным гуру, то вы не сможете добиться успеха в духовной yeah. жизни. So, guru should be bonafide. Гуру должен быть истинным. Bonafide guru means tasmad guru pravarti jigasu se uttam shabde paricha shabde paricha brahman snata brahman ko snasta. Tasmad guru pravarti jigasu se uttam. You have to approach In front of one of the guru who has transcendental realization. И вот эта шлока, в которой говорится, что вы должны приблизиться к истинному гуру, который имеет трансцендентные реализации. Who has vast of knowledge, knowledge scriptures, knowledge of the scriptures. Кто обладает знаниями писаний. And and destroy all your doubts from your heart. И способен уничтожить все сомнения в вашем сердце. То тасмад гуру мупрабдде джигасу сриуттмом шабде шабда брахма и прабрахма нишна. Шабда брахма means he has knowledge about the scriptures or he has also realization about love. То есть там есть фраза шабда брахма. То есть это означает, что он знаток Писаний и также у него есть реализация высшего Брахмана, то есть Господа. And also he has realization and detached from the material and sense gratification. И также у него есть реализация и он отречен от всех чувственных наслаждений. And you and another you have to absolutely surrender your spirit of Guru. И вы должны абсолютным образом предаться лотосным стопам Гуру. As like Arjun, he told to Krishna. Как вот Арджун нам сказал Кришне. Сисасте ахам сади танг манг прапанна. Now I am your disciple. I am completely surrendered to your lotus feet. 
как вот сказал говорит, Арджуна Кришне, что сейчас ты хам шадни мам там пропонал. То есть означает, что я полностью предавшийся тебе, тебе ученик, пожалуйста, обучай меня. If you not surrender, also bona fide guru will not give to you. Если вы не предались, то даже настоящий гуру, он не даст вам. Мадхавендра Пурипада, two disciples. У Мадхавендра Пурипада было два ученика. One is Issar Puripad and another Ramachandra Puripad. То есть один звали Ишвара Пурипад, а второй Ramachandra Kaviraj. Ramachandra Puripad. Issar Puripad completely surrendered lotus feet of Madhavendra Puripad. И Ишвара Пурипад, он был целиком предан лотосом стопам Мадхавендра Пурипада. For this regard, Madhavendra Puripad, he gave all his desire of heart to Issar Puripad. То есть и таким образом, поэтому Мадхавендра Пурипад отдал все, что находилось в его сердце э, Ишвара Пури. А Рамчандра Пури? Он критикал Гуру Мадхавендра Пури. So for this regard, Мадхавендра Пурипад rejects Чуриданда. А Рамачандра Пури, он критикал своего Гуру Мадхавендра Пури, и поэтому э, Гуру от, 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 отрекся от него. То есть кто то идет против гуру враждебно, то гуру не даст такому человеку И вот мы приблизились к этому моменту, как целиком предаться лосом стопам гуру. То есть не таким образом, что все принадлежит тебе, Гурдев, но лотосные стопы, твои лотосные стопы принадлежат мне. Понимаете? Был один ученик такой, он как бы был, он говорил, что Гурдев, все принадлежит тебе. Но лотос, твои лотосные стопы yeah. принадлежат мне. Понимаете, это наверное. То есть ты говоришь, что Гурдев все принадлежит тебе, но твои лотосные стопы мои. Гуру knows who is pretending or who is real disciple. You cannot cheat Guru. Гуру очень хорошо знает, кто притворяется, кто настоящий э, ученик. Вы, вы не можете обмануть Гуру. Иногда ученик пытается обманывать Гуру. Но вы не можете обманывать Гуру. Бхактисадданта Прабхупад, он говорил. Those who are making the some instruments with the iron, eh? that is called yeah. iron smith. Okay. Iron smith. Those who are making uh, different kind uh, of instruments with the iron. Is really as a coal coal smith. Black smith. Kuznets, yeah. One is called old smith. Yeah. That is called yeah. eh? black smith. Uh. Есть ювелир, что ли? А, то есть, наверное, это ювелир, как бы есть, а тут а есть, кто работает с таким грубым металлом. He gave one very low type of iron give to the blacksmith. И вот кто-то дал очень такой низкий тип э, качества металла вот этому вот э, кузнецу, который с таким простым металлом работает. Да, и он сказал, пожалуйста, изготовь мне очень красивый э, меч, да, то есть очень красивый меч. First that person he saw, so the high class, high qualities of iron, and, but he hide and put the, he give him low type of iron. То есть сначала он показал ему 
очень хороший как бы металл, но потом его запрятал и дал ему вот этот низкокачественный. Then after a few days he came asked to the blacksmith, hey, give me the and sword. И вот через несколько дней я пришел к нему и сказал, ну хорошо, пожалуйста, дай мне этот меч. Then goldsmith, the iron, what is called? Blacksmith, give that the sword. But oh, this is the low qualities of the iron. И вот этот вот кузнец он дал ему этот меч, он посмотрел, ну это же плохого. Metal, then metal. blacksmith told, "You gave me this, this iron. How can you give the high, high kinds of and and so to you?" Ah, ну то есть да, и он говорит, ну ты же вот тогда у меня такого качества металл, как как же ты ожидаешь, что я тебе такой хороший, ну как бы меч сделаю? He sold me the best qualities of iron, but you high and gave me low kinds of iron. То есть ты мне продал э, э, за стоимость хорошего, да, за стоимость хорошего металла вот этот вот плохой, то есть ты его спрятал, да, и ты, ты его запрятал как бы, и вместо этого дал мне плохой. Then blacksmith told, listen, I did not change anything. What you sold to me, I will give to you. Ну он говорит, что я ничего как бы не менял, то что ты мне вот э, дал. So that means is what conclusion is sometimes disciples showing his very nice external his activities. То есть и к заключению такого, что иногда ученик очень замечательным образом внешне демонстрирует такую деятельность какую-то совершает хорошо. I'm pure devotee, did 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 did. But pretending, but you cannot cheat. То есть он притворяется, я такой чистый преданный, все дела. Но, то есть вы не должны обманывать гуру. But why I'm saying because should not pretend. Не должны притворяться. Не должны. Гуру will catch your pretending activities. Гуру слой два с нашим обманием. For this day, what do you want to do? Antara bahire sama bebohar. Omani mano doho boy antara bahire samo bebohar Omani mano doho bo Bhaktivan Sahib Thakur sang in this Bengali song Bhaktivan Sahib Thakur avarit vata bengalska piesnya Antara bahire inside and outside should be same Антара Бахире, это означает, что внешний и снаружи должно быть одинаково все. Don't play games with guru. Не следует играть в игры с гуру или с господом. Understand? Понимаете? Don't become Durjodha. Не будьте Дурьодханы, не становитесь Дурьодханы. Should be become Arjuna. Вы должны стать как Арджуна. Simple, простым. Because that disciple told Guru Dev, everything belongs to you. Your lotus feet are mine. То есть этот ученик еще раз нам говорит, что все принадлежит тебе, Guru Dev, но лотосные стопы чьи мои. But Guru knows he's a big cheater. Pretend. Но Guru знал очень хорошо, что он большой обманщик, притворщик. So Guru came his one day his house. И однажды Guru пришел к нему в дом. And then Guru told, hey. No need to for me anything. И он сказал, не следует ничего для меня готовить. But he said, no, no, Guru Dev, everything belongs to you, but your lotus feet are mine. No, Guru, no, ученик сказал, нет, нет, Guru Dev, все принадлежит тебе, но лотосные стопы ваши, они ко мне. Guru knows he's big cheater and pretender. Guru очень хорошо знал, что он большой мальчик и предвольщик. Only lip service. Lip service. Ah, только вот. Только как бы, ну, на 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 да, болтает на словах. Many people are speaking very big, big, long, long, big, big words, but not doing anything, nothing. То есть многие есть люди, которые очень много болтают, красиво, но на деле ничего не делают. I do this, 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 then you come, nothing. То есть говорит, я буду делать то, 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 но когда вы приходите, смотрите, ничего на самом деле нету. For this regard, Guru knows, Guru told, hey, don't need to cook for me, just night time, I will stay in your house, and tomorrow in the morning, I will go my 
Next destination. И по, и по этой причине Гуру сказал, не нужно мне ничего готовить, я просто останусь у тебя дома, и э, завтра утром я рано пойду дальше в следующее свое назначение. И Гурдев как бы оставил все свои вещи, сказал, что я сейчас пойду отправлюсь на речку прямого Вене и э, отдохну немножко. So Gurudev, two hours after taking bath, chanting Gayatri mantra, he returned back. То есть через два часа он там принял мовение, читал Гайатри мантры, он возвратился. Then when he returned back, the house is very sweet smell, basmati rice. Huh? <laughs> Когда он возвратился, там весь дом был наполнен прекрасным запахом риса басмати. И этот ученик and приготовил очень много всяких вкусностей. Предложил Господу прошад. И сказал, О, Гурде, пожалуйста, прими просад. Гурдев сказал, но я же тебе говорил, я не буду принимать просад. Зачем же ты все это приготовил, столько, зачем ты столько денег потратил для меня? И а, этот ученик, он опять повторил вот эту вот мантру. Гурдев, все принадлежит тебе, но твои лотосные стопы принадлежат мне. И Гурдев подумал, что ну вот он такой жаден, как можно было столько э, скупец, вернее, скупец. То есть он потратил столько времени, столько всего приготовил. How possible he changed his mind? Как возможно вообще поменять его? But Bishop Gurudev, 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 please take prasad. Everything belongs to you. But your lotus feet are. Но он просил Гурдей, Гурдей, пожалуйста, прими прасад. Все принадлежит тебе, но твои лотосные стопы мои. Then Gurudev little bit took prasad. И Гурдей немножко попробовал прасад. Then Gurudev took rest. И затем он отдохнул. Then early in the morning, about 4 a.m., Gurudev. И затем рано утром Гурдев собрал все свои вещи, запаковал. И затем Гурдев начал рассматривать свой кошелек и карман, да, и деньги. И в общем-то денег там уже не было. Он начал смотреть, где же мои деньги? Куда они подевались? И затем очень быстро этот ученик пришел и сказал, о, Гурдей, пожалуйста, примите вот это отношение Дакшина, 500 рупий. О, Гурдэ подумал, господи, какой же он скупец, он в своей жизни ни одного рупии никому не дал. So how possible he is now giving 500 rupees? <laughs> как, как же это возможно, что сейчас он наш 500 рупий мне дает? And Gurudev, the disciple of Gurudev, everything belongs to you, but you will not have mine. И а, этот ученик опять начал эту свою фразу, что yeah. все принадлежит тебе, но ты вот... Gurudev told, no, 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 no need give donation. Uh, but not Gurudev, everything, this is belongs to you, Gurudev, take it. Hmm. Он сказал, Гурдев сказал, нет, нет, не нужно, но ученик настаивал, что все принадлежит вам, пожалуйста, возьмите это. И таким образом получилось, что он последнюю эту ночь, в общем, забрал у него все деньги и из них пожертвовал у своего мужа учителя этот суд. Потратил, потратил все то, что осталось, потому что трупы пожертвовал учителю. Гурдев тогда подумал, ну хорошо, я тебе, в общем, я тебе устрою. Хорошо, значит, ты говоришь, что все принадлежит меня? Да, 
Mine. Да, конечно, все это лежит вам, но ваши лодочные стопы мои. Они говорят, окей, это... ТВ? Когда я посмотрел, ну хорошо, вот этот телевизор... Это принадлежит тебе? Да, да, да. Да, да, это ваше. И вот все эти вещи в доме, все это вот ваше. Да, 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 и да, очень говорит, да, да, конечно, Гурде, все в доме принадлежит вам, но лодостные ваши стопы мои. Then would they be hired one? Вот. Вот, вот. Пригнал лодку там. А, и затем Гурде пригнал лодку. Then he took all his luggage and put on the boat. Затем он взял все имущество и повозил в лодку. His TV, refrigerator. Computer. Computer. Таким образом, гуру собрал все это имущество ученика, телевизор, компьютер, ну все ценные вещи и повезил в лодку. И затем жена начала ругать этого своего мужа. Она сказала, эй, зачем же ты так говорил, что все принадлежит гуру? Вот сейчас он все забрал, и наш дом полностью пустой стал. Она сказала, жена, не волнуйся, все вернется и так. Then boat about to start move. И лодка начала как бы движение отплывать. И он сказал жене: "Эй, give one sword. Принеси мне sword. Принеси мне knife. А, принеси, пожалуйста, нож. Я говорю: "О, дай мне его kill guru. О, ты хочешь убить guru? Guru kill guru. Не убивай guru. А ты no no, I not kill guru. Нет, нет, я не буду убивать guru. Soon all my luggage come and return back my home." Ты сейчас увидишь, скоро все вещи обратно ко мне в дом. Он взял очень один острый нож. И бежал, бежал, говорил, груде, груде. Все принадлежит вам, вот вы положили там лодку. Но ваши лодочные стопы мои. Without lotus feet, how can I survive my life? Без лодостных стоп как же я могу выжить? Я должен отрубить ваши стопы и у себя в комнате Потому что все принадлежит вам, но лодостные стопы ваши мне принадлежат. Гурдей, без вашего лодостных стоп я никак не выживу. Гурдей сказал, как будто реально сумасшедший, он может отрезать мне ноги. И Гурдей тогда отдал ему все деньги. Совершенно. Сплотные стопы принадлежат мне, все тебе, но твои стопы мои. Полиция из вас. Simple. Антара байре самандрабаха. Inside and outside should be perfect. То есть на самом деле, но должно быть на самом деле все таким образом, что как снаружи, так внутри все должно быть одинаково. So Baladev Prabhu is called Akhanda Gurtatta, undivided Gurtatta. И Баладев Прабху называется Канда Гурутатва, неделимая истина. So Баладев Прабху, when he came in Namisara. И вот когда Баладев Прабху пришел на Мишаранию. And that time on person, his name is Lomharshan Sutta. И там была одна личность, его имя было Lomharshan Sutta. Very high class, and he always gave Hari Katha. И он в это время давал Харикатху, Пурана Катху, Пурана. И где Пуран Катха? Пурана Катху давал. And many he also audience coming listen and Пуран Катха from his lips. И очень много слушателей пришло слушать его Пурана Катху из его уст. His name is called 
Лома Харсан Сут. Его звали Лома Харсана Сута. Actually he's the Лома Харсан. Лома Харсан. Лома Харсан. Actually it's a Лома. Yes. Okay. Лома Харсана Сута. When he spoke Hari Katha, and then one one his hand also, or the hair also stand and end. И когда он говорил Харикатху, вот yeah. волосы на его теле как бы вот Поэтому и звали Рома Харшану Сута. And his son's name Ugrasrava Sutta. А его сына звали Ugrasrava Sutta. Ugrasrava, he listened to Harikatha very attentively. For this his name is called Ugrasrava Sutta. И вот его сын очень-очень внимательно слушал Харикатху, поэтому и звали так Ugrasrava Sutta. Very small boy. То есть это был очень маленький мальчик, еще 10-12 лет. Слушал. So when Baladev Prabhu came and Namisaran now, and all Rishi Munis, they gave respect to Baladev Prabhu. И вот Баладев Прабху, когда пришел на Намисаране, все Риши и Муни, они оказали почтение ему. But Rohan son, Sutta, he did not give respect to Baladev Prabhu. Но Рома Харшана Сута не высказал никакого уважения Баладеву Прабху. И Баладев Прабху очень разгневался. И затем Баладев Прабху взял одну вот вид травы, куша, травинку. И срубил ему голову. Он сказал, что ты ему даешь харикатху, но ты не выразил почтение мне, то есть Аканда Гуру Татве. То есть это Гуру Аваги, не послушание по отношению к Гуру. И таким образом, Рамкаша Насута, когда он оставил тело, все присутствующие спросили, кто же будет Харикатху давать. И затем Баладев Прабху прикоснулся рукой к голове вот этого маленького мальчика Уграшава Суты. И он предложил ему очень хороший ясасану Баладев Прабху. Then by this mercy of Baladev Prabhu, a small boy, Ugrasrava Sutta, he spoke Hari Katha very nice. И затем по милости Баладев Прабху, этот мальчик, маленький мальчик, Ugrasrava Sutta, он очень прекрасно Хари Катху говорил. So for this guy, Srimad Bhagavatam first canto discourses a conversation between Ugrasrava Sutta Goswami and Sonukadi Rishikata. И таким образом в первой песне Шимат Бхагатам объясняется разговор между Уграшавой и Шаунакой Риши. Понимаете? И заключение таково, что если вы получите милость Баладея Прабху, то все знание Татва, она проявится у вас. И нужно только Гуру Крипа. Бхакти не зависит от кармы, гьяна, йоги и тапаси. Бхакти на самом деле не зависит ни от чего, от кармы, бхакти, йоги. То есть она полностью независима. Бхакти зависит от того, какой вы Гуру Ништа. Бхакти зависит от того, насколько у вас сильно Гуру Ништха. Гуру Бхакти, Гуру Ништха, это называется бэкбон нашего спиртуального жизни. И вот Гуру Бхакти, Гуру Ништха, это называется позвоночник Бхакти, духовной жизни. Если вы имеете Гуру Ништху и Гуру Бхакти, то все знания проявятся автоматически. Guru Devi Kripa Bindu Diya Guru Devi Dasi Dinapeksha Yuthi 
हरे सकल सहनी भगदिया कर सकल सहने भगदिया कर निजमान निजमान सफले सम्मान करते सकते Пожалуйста, постарайтесь понять философию. И вот Сута Госвайпа, он э, получил милость от Баладева Прабу. So now coming in this way. Баладев Прабу, Баладев Петра, Баладев Прабу. He studied at Баладев Прабу. Also he fulfilled all the desires of Krishna. И вот вчера также мы обсуждали, что Баладев Прабу, он исполняет все желания Кришны. Sometimes maybe you, you if you read Simad Bhagavatam some place, you can can contradictory of Krishna desires. И иногда, когда мы читаем Симад Бхагаватам, мы можем увидеть некоторые как бы несостыковки, противоречия, противоречия то есть. Especially in Mahabharat we can see. Особенно в Махабхарате это можно увидеть. Baladev Prabhu has two disciples. У Баладева Прабху было два ученика. One is Дурджодхана, and another Bhima. Один это Дурджодхана, а второй Бхима. Both they learn Gadajita from Baladev Prabhu. И оба они выучились искусство боя на пальцах, Гадают от Баладева Прабху. Gadajita understand? Хотите? With the clubs. Понимаете, да, Гадают это сражение на булавах. Both are very expert. Оба были очень yeah. профессионалы. How to fight with the clubs? Как сражаться на этих булавах? Yeah. But one thing, Bhim completely surrendered lotus feet of Krishna. Mm -hmm. Но одна из вещей, Бхима был целиком предан лотосным стопам Кришны. So Bhim is very near his dearest of Krishna. И Бхима был очень близок к Кришне. Yeah. Дорог. Understand? Понимаете? А Дурджадхана был большой притворщик. Дурджадхана, он не был 
На самом деле у Дрёдхана не было никакого разума, он мурха. И контроль бай? Ум. Шакуни. Он был контролером кем? Шакуни. Однажды Баладев Прабху пришел в Кастинапур. И Шакуни сказал, слушай, ты вот служишь своему гуру Баладева Прабху. Послужи, и тогда Баладев Прабху будет доволен тобой и даст тебе благословение. То есть, да, послужи, и если Баладев Прабху будет тобой доволен, он тебе благословит. Таким образом, Шакуни дал такое наставление Дурьотхане. Ты вот... Ну, в общем, ты так посражаешься с Баладевой Прабу. И затем Баладев Прабху будет доволен. И он наверняка тебе даст какое-то благословение. Но послушай, какое нужно благословение? Вот есть Субадра, твоя младшая сестра. Пожалуйста, организуй церемонию свадьбы Субадры со мной. И таким образом, если ты женишься на Субадре, Кришна будет автоматически, мы будем его контролировать Кришну. Потому что Кришна очень любит Субадру, свою младшую сестру. И таким образом, как бы у вас будут отношения, если будет сражение, то есть то Кришна Кришне придется стать на нашу сторону. Таким образом, Шакуни дал такое вот наставление Дурьотхане. Как я рассказал. Как я уже сказал, Дрёдхан полностью глупый, глупец полный, у него нет своих, своего мнения, как бы ума. И таким образом то, что вот говорил Шакуни, либо Карна, он слушал и затем это делал. И поэтому вот Дурьотхана, вот он такой пример полностью глупца, то есть Дурбудхи. So now when Baladev Prabhu came in Hastinapur. И вот Баладев Прабху пришел в Хастинапур. Then Дурьотхан told, oh, today is very nice day, we can also play the clubs. И он сказал, о, сегодня такой замечательный день, мы можем вот посражаться на булавах. Then Baladev Prabhu, okay, how did you learn? И Баладев Прабху сказал, ну хорошо, я хочу посмотреть, как ты научился сражаться на Булавах. И Дурьотхан начал сражаться с ним на Булавах поединок. И Баладев Прабху был очень доволен. И Баладев Прабху сказал, Дурьотхан, я очень доволен тобой, ты можешь попросить мне любое благословение. И до, до этого Дурьотхана он общался с Шакуни. Told, eh, И э, Дурьотхан сказал, о, Гурдев, если ты доволен, пожалуйста, дай мне вот одно благословение. Your sister, Subhadra, eh, И твоя сестра Субадра, она должна жениться на мне. Баладев Прабху, очень simple. Баладев Прабху он очень прост. Okay. Then I am giving a blessing to you. Хорошо, я тебе даю это благословение. Because and in my house and everybody respect to me. So if I and tell, then everybody should be except my proposal. 
Потому что у меня дома все меня уважают, и если я даю какое-то решение, все как бы должны его... И Деваки и Васудев, они также никогда не посмели как бы пройти против Баладева. И Баладев сказал, что не переживай, 90% что 99% что Субадра женится на тебе. Но один процент вот как бы оставался. Что это? Кто это? Ну, я поговорю с Кришной, и я думаю, Кришна согласится принять это. Поэтому сейчас 99% вот ты имеешь что вероятность, что Субхадра женится на тебе. А Кришна он Бхагаван, и он начинает с Бога. И Кришна позвал Арджуну. Арджуна, как можно быстрее прийти в Дваракапуре? И э, в, э, в форме Брамана Саду придет. Арджуна, like и Арджуна так и сделал, он пошел в форме Брамана Саду в Варку. А на самом деле Субадра еще своих детских лет, она была целиком как бы имела... Yeah. Привлечение к Арджуне. И хотя она не видела лично Арджуну, но она спонтанно имела любовное привязанность so к Арджуне. И поэтому Субадра, она как бы отдала уже всю свою жизнь. Арджуне, и поэтому, поэтому она думала, Арджуна это мой супруг. So now, Arjuna has come in Darukapuri in the form of Brahman Sad. И сейчас Арджуна пришел в Двараку в форме Брамана. И Субадра она играла со своими подружками, Саки. И Арджуна в форме Саду пришел в это место. И Субадра спросила, кто это, что это за юноша в форме Саду. Субадра спросила, и Субадра спросила, то есть Саду, откуда ты пришел? И вот Арджуна в форме Саду ответил, я путешествую по многим местам, паломничества. И вот сейчас я пришел в Дараку. И Дварака, она является также местом паломничества. И Субадра очень э, так э, деликатно спросила, а ты не видел ли Арджуну? Он сказал, Арджуну? Почему ты об Арджуне спрашиваешь? In my dream, I completely and to И Субада так очень про просто сердечно сказала, в, в, в моих снах везде мне является Арджуна. Then Arjuna asked, have you seen Arjuna? 
Орджун Эгин, Арджун Субадра, Хемасин Орджун. Арджун, а вот форме этого Брама нас спросил еще раз, а ты видел Арджуну? Then Subhadra told, no, I did not see, direct I did not meet with him, but I heard his glories, many kinds of glories. Я не видела его лично, но не встречала, но я очень много слышала о его славе. Then Arjun asked. Arjun asked him to ask you. Yes, I met with Arjun. He said, "Yes, I met with Arjun." But I did not see any qualification of Arjun. No, I did not see any qualification of Arjun. What is his qualification? Nothing. What Arjun is saying is, "Yes, Arjun is saying, 'No, what is he? No, he is not a Brahmin.' Arjun means Brahmin Sadhu. He is saying." I did not see any qualification of Arjuna. I was going to tell you any qualification of Arjuna. Then Subhadra became very angry. And then Subhadra was angry. Understand? Then she took her one sword. She took her one sword. You criticized Arjuna? You criticized Arjuna? You did not see any qualification of Arjuna. You did not see any qualification of Arjuna. You did not see any qualification of Arjuna. I will cut your tongue. Я сейчас тебе горло перережу, язык отрежу. Left hand, I will take your tongue and cut it. Левой рукой я тебя схвачу за язык и отрежу его. One who criticizes you, Arjuna, I can't tolerate. Почему ты критикуешь Арджуну? Я не могу этого терпеть. In the meantime, Krishna appeared. И в это время появился Кришна. And Krishna asked, Hey, Subhadra, what happened? Why you are Fighting with this Brahman sadhu. He said, "Oh, Subhadra, what are you doing? Why are you fighting with Brahman sadhu? You are fighting." Then Subhadra said, "Brother, listen. This Brahman sadhu, he said, he met with Arjuna, but he did not see any qualification of Arjuna." Брат, слушай, вот этот вот Брама Сад говорит, что он видел Арджуну, но он не видел никаких какого-либо качества, каких-либо хороших качеств. Then Krishna told Subhadra, my darling sister Subhadra. И затем Кришна сказал, о, моя дорогая сестра Субхадра. This is not a Brahman Sadhu. He is he is Arjuna. Он сказал, это ведь не Брама Садху, это и есть сам Арджуна. Then Subhadra, this is Arjuna. Да, Субхадра сказал, а это Арджуна на самом деле. Then she is very shy and she ran away. И затем она очень засмущалась и убежала. Or that is saying, Subhadra, how she has more faith with Arjuna. Still she also did not see Arjuna. But Subhadra has so much faith with Arjuna. То есть вот это показывает, что Субхадра имела такую веру очень сильно в Арджуну. Она его не видела, но она имела очень сильную веру и слышала. Are here, Valadev Prabhu. Coming from Vistanapur to Dharakapuri. И вот Баладев Прабу, он пришел из Вистанапура в Дхаракапури. And Баладев Прабу direct he came in the room of Devaki and Vasudev. И Баладев Прабу прямо пришел в комнату Девки и Васудева. And discuss about Subhadra's marriage ceremony with Durjodhan. И обсуждал о церемонии брагасочетания с Дурьодханой. Understand? In the meantime, Krishna Bhagavan and Krishna also appeared in that room. И в это время Кришна появился в комнате. Then Krishna asked, "Dau bhaiya, you have come very far from Vastanapur, but you did not meet with anybody. But directly you meet with Devaki and Vasudev. Why?" И затем Кришна сказал, "О, брат, ты так далеко пришел, ты ни с кем не встретился больше, и сразу вот к Девике Васудову пришел." Must be you brought some good message. Наверняка ты принес какую-то хорошую новость. So for um, then Baladev Prabhu said yes, Kanaya, um, good message. Он сказал да, братец, я принес хорошую новость. So for this regard, I discuss with uh, father and mother, Devaki and Vasudev, about the marriage ceremony of Subhadra. И вот поэтому я обсуждал эту прекрасную новость э, про казачтание Субадры вот с Девакой Васудевой. Yeah. What is that? Скажешь, что что это такое? Well, I arranged Subhadra's very nice, beautiful bridegroom. А, я ведь уже нашел ей прекрасного жениха. Well, who is that? И кто же он? 
но это сообщение ты должен передать Субадре. То есть, ну, нет, на самом деле, никакого, как бы, смысла. Я просто вот сейчас э, обсуждаю это с Девоки Васудева, и ты мой братец, просто тоже должен это принять, и все. Но Кришна сказал, но ты должен спросить Субадру, желает ли она жениться на Дурьотхане или нет. Но Баладе Прабху сказал, ну она еще такая совсем дитё, откуда знаешь, что надо, что правильно, что нет. И вот мы с тобой старшие члены семьи, так сказать, и что мы решим, так вот и будет. И вот поэтому я не спрашивал у Субадры. Но Кришна ничего не сказал. Ну и Девоки вас сказали, ну хорошо, вот мы попозже вынесем окончательное решение по поводу этого брака. Because you have come very far from Hastinapur and to take prasad, take rest, maybe after two, three days we'll discuss. Ну и они сказали Баладеву, ну ты так сдалека такого приехал, прими просад, отдохни, через два-три дня мы обсудим вот это вот все. Ну, Баладев думал, что наверняка они должны принять мое предложение, но вот Кришна ничего не, не сказал почему-то. Баладев Прабху принял просад и как бы отдыхать начал. Арихар Кришна, найти, колду Орджуна. И ночью Кришна позвал Арджуну. Listen, Arjun. Arjun, слушай. Tomorrow early in the morning. Завтра рано утром you have to kidnap ты должен похитить Субадру. И Кришна сказал Субадре. You have to stay with Arjuna. Он сказал, ты должна быть с Арджуной. Then early in the morning, everything is Krishna planned. То есть все было спланировано Кришна. Then Subhadra is pretending to worship goddesses. What is called Durga. И вот Субхадра она предвидела, что она поклоняется богине Дурге. At Arjun, he also prepared his chariot, everything behind the temple of the goddesses Durga. И Арджуна он уже заранее подготовил колесницу за вот храмом Дурги. Но Кришна сказал, Субадра, послушай, ты должна вести колесницу, Арджуна не должен этого делать. Арджуна очень разумен, он дал такое вот наставление. Кришна, Кришна, поднимает. So now early in the morning, Subhadra, she came in the temple to worship goddesses Durga. И рано утром Субхадра пришла, вот, чтобы поклоняться богине Дурге. 
So she is the princess Rajkumari. Yeah, Anna princess Rajkumari. Maybe ten or fifteen armies also behind her. И вот 10 или 15 а? человек сопровождения позади было. Потому что это вот такие нравы аристократической семьи. No need, but still 10 or 15 and soldiers we had gone and everything and anyway. То есть это возможно и как бы не нужно, но вот так или иначе 10 или 15 вооруженных человек охраны было and позади. Then Subhadra see what it Devi Durga, eh? and taking ghee and doing all the. The Subhadra poklonyala za vagni Durgi lampa in the zgi, predagala i lampu. And then outside, little bit far, the armies, ten, fifteen soldiers, they are outside. I вот эта вот небольшая армия, десять пятнадцать человек, они были снаружи храма. So Subhadra she doing arati everything to Thakurji. И Субхадра она предлагала арати, выполняла это курджи. And soldiers they did not notice Arjun chariot behind the chariot. И солдаты они не не знали, не были в курсе о том, что есть колесница там. So Subhadra then after her worshiping Thakurji very quickly came in front of the chariot. И очень быстро как бы поклонившись Thakurji, Субхадра пришла в то место, где колесница была. Then Subhadra she herself jumped in the chariot of Arjuna. И Субхадра сама лично запрыгнула в колесницу, где был Арджуна. Then Subhadra herself drove that chariot. И затем Субхадра лично начала управлять колесницей. Then all the soldiers running behind. Все солдаты погнались. But Subhadra she is very expert warrior. Но Субхадра была на самом деле очень искусной. В то время женщины были очень-очень могущественны. Они обладали всеми видами знаний. Обычно люди думают, ну, женщины такие вот бесполезные, но это неправда на самом деле. Понимаете? Stupid nonsense. People also avoid the lady. No lady, nothing. Обычно люди думают, ну женщины менее интеллигентны, как бы глупые, и как бы их так отвергают. But when we read our shastra, когда мы читаем наши шастры, and gargi, gargi, and what kind of intelligence? Какого, какой бы могущественный да разум? Answer. Понимаете? Even our shastra explain, if you to purify your heart. Free from all the anarthas, every every day or in the morning, you have to chant five ladies' name, not gents' name. If you want to purify your heart, you have to chant five ladies' names, not gents' names. You have to chant five ladies' names, not gents' names. You have to chant five ladies' names, not gents' names. You have to chant five ladies' names, not gents' names. You have to chant five ladies' names, not gents' names. You have to chant five ladies' names. Как бы не важно, мужчина или женщина, но вы должны воспевать вот этих пять имен вот женщин. И что это за имена? Дропади. Дропади. Нара. Мандадари. Мандадари. Ахила. Ахила. Ниттам прата смаранам. Панча канна ниттам смаранам. Five ladies name, if you chant their names, then your heart will be purified. All your last anger you will remove from your heart. То есть, если вы будете воспевать именно вот этих вот величественных женщин, то ваше сердце очистится, все вожделение, гнев, все это уйдет из вашего сердца. Understand? Понимаете? If you are gents or ladies, no problem. Не важно, мужчина или женщина, не проблема. When you wake up, когда вы просыпаетесь, open your eyes, then you chant five ladies' names: Drupadi, Kunti, Tara, Mandadari, Ayla. पंचकर्णा नित्तं स्मरी सर्व पाप विधं सेति एंड इफ यू चांट फाइव लेडीज नेम दिस फाइव लेडीज नेम देन ऑल योर सिंपल एट रजिस्टर्ड फ्रॉम योर हार्ट तो इस ये वोट नोज़ आस्पिवाइट इधर तो वोट इमेन आई थिंक शेंशन रानो उत्तर एंड प्रस्नोप्शिस इतना तो वसिया निचेस्ता तो इस इज़ोत इस वास वसिया но обычно люди думают, что женщины они такие вот, ну, нечистые, как бы, ну, приближительно очень относятся. Мы вот воспеваем Гайтри Манты. 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 Мы вот воспеваем
Мы чистые. I am male. I am pure. Я мужчина, я чистый. А леди, они такие, а, куда, иди. But our shastra is so much good. Respect. Куда? Панча канна, ниццам смарит. Кунти, дропади, тара, мандаддари, and? На наши шастры, они... Ниццам смарит. Панча канна, ниццам смарит, сарва папам, ниццам смарит. Just to chant, hide lady's name, and? Then all your simple predestined. Но наши шастры указывают, что то есть, это очень могущественно, как бы, воспевая имена этих женщин, то вся грязь уйдет из нашего сердца. Sometimes also, Gargi might be there also. Very powerful. Вот, вот Gargi, она And очень могущественна. Gayatri Devi. Sarasati, Gayatri. How they are very powerful intelligent lady. Сарасвати Гаятри, насколько они интеллигент, могущественные. So in this way, so I am saying because Subhadra is very expert to drive the chariot. И тогда мы возвращаемся к тому, что Субхадра, она была очень экспертом в вождении колесниц. So for this regard, all the armies could not catch. И поэтому вся армия, они не могли догнать их. Very quickly, Drupadi, A Drupadi, what is name? Subhadra drove the chariot and went out of vision. И таким образом Субхадра, ведя колесницу, очень быстро скрылась из виду. Then the army's guard, they returned back. И затем эта армия, она возвратилась назад. And gave to the information to Baladev Prabhu. И они рассказали все Baladev Prabhu. Oh, Arjun kidnapped your sister Subhadra. Они сказали, о, ты знаешь, Арджуна похитил твою сестру Субаду. Then Baladev Prabhu became very angry. Baladev Prabhu разгневался очень сильно. So, Arjun came in my palace, pretending sadhu, and also kidnapped my sister. Он сказал, о, значит, Арджуна пришел в мой дворец, притворился садху и похитил мою сестру. Then he called to Krishna, we have to give heavy punishment to Arjuna. Он позвал Кришну и сказал, так, мы должны наказать Арджуну. We have to. Then give heavy punishment to Arjuna because Arjun he kidnapped my sister Subhadra. Мы должны наказать Арджуна, потому что он похитил мою сестру Субхадру. Understand? Понимаете? And Baladev Prabhu so much inspired the Darkavasi. Yes, everybody should prepare. We attack them, Pandavas, and heavy give punishment to him. И Баладев Прабху очень так вдохновлял всех Даркавасий. Все должны быть готовы, мы будем атаковать пандава. Затем Кришна пришел в дом собрания. Кришна сказал, ну, бай, почему же ты сердишься, что произошло? Эй, вообще-то... Арджуна посетил мою сестру Субхадру. Это правило и подписание нашего общества. Then Krishna told, this is not rules and regulation of the society. This is the, in Dhaparju, this is our rules and regulation. Это не правило и подписание, то есть это два параюга. Кшатрия should we do this way? То есть кшатри должны действовать таким образом. They will say, no, Дурджадхан, He came in the form of Brahman Sadhu and kidnapped my sister. Arjuna. 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 Why? Why did you suffer to me and also and defeat all the and armies of and Rukmans? Почему же ты меня тогда поддержал и помог победить всю армию Рукми? Then Baladev Prabhu did not say anything. Затем Баладев Прабху ничего не сказал. Another thing, tell to me, who kidnapped Subhadra? Arjun or Subhadra Singh kidnapped? Арджун. Хорошо, брат. А теперь скажи, кто же тогда Арджуна похитил Субадру или Субадра Арджуну? Я говорю, нет, Арджун, он похитил Субадра. 
Бадер сказал, нет, ну как, Арджуна же похитил Субадру. Он Кришна сказал, а ты видел это? No, no, I did not see. Он ответил, нет, я не видел. Но можно спросить, ты должен спросить вот солдатов, которые были там, охраны. Но солдаты сказали, нет, Субадра, она сама лично управляла колесницей. So that means Subhadra, she kidnapped Arjuna. Ну, и это значит, что Субадра похитила Арджуну. Арджуна ее не похищал. So what is the fault of Arjuna? Какова же вина Арджуна в этом? Баладев сказал, ну да, это правда. Another thing, Krishna become very serious. Вот другая вещь, Кришна очень серьезный стал. Tell to me. Скажи мне. You decide to marry, marry Sirma with Subhadra with Durjodhan. Subhadra see once or not? Ты решил, чтобы э, устроить церемонию Субхадра и Дурьодхана? Does he like marry with Durjodhan? И ты не спроси Субхадру, хочет ли она, то есть желает ли она этого? Леди не так, как животные. То есть леди, они не как вот, как животные. Я понимаю. Как коз, гот, вы можете купить для кого-то. То есть это не как, что корова или коза вы можете кому угодно продать. Леди не так, как коз или гот. Женщины это не козы. Это то, что вы думаете, что это моя коза, я могу купить для кого-то. Это, то есть не так, что это моя корова, и могу кому вот продать ее. You have cow or not? У вас есть корова? You can sell this. Ну, можете кому угодно. Okay, because the animal. Корову можно продать кому-то, потому что это животное. Но Кришна сказал, не будет. Леди не та коза, не та гот. Но Кришна сказал, нет, женщины это не коровы и не козы. They are human beings. Они люди. They have right to choose. У них есть право на выбор. Это правда ли? You cannot by force. Oh, you have to marry with it. But that is not a good person. How she will marry? Нельзя так силой взять. Ты должна жениться. Нет, то что это может быть неправильно. Дурьотка, он полный негодяй, глупец, бесполезный. 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 Дурьотка, он полный негодяй, глупец, Blessing, do you know? Yes, my sister, she will marry with him. How possible? Ты не спросил разрешения у Субады. Ты просто взял и сразу подтвердил Дурьотханис это решение, что она. Are she will she wants marry with Дурьот or not? You did not ask. Ты не спросил, желает ли она жениться с Дурьотханис или нет. So how possible? Как же это возможно? Krishna is very serious. Кришна стал очень серьезный, он очень ругал, так вот. Look, Subhadra, from her child, from her child, she also completely absorbed with Arjuna. She wants to marry with Arjuna, but you against her mind. Посмотри же, Арджун, Субхадра со своих детских лет, она была полностью поглощена Арджуной, но ты так и не спросил, хочет ли она. И затем Баладев Прабху ничего не смог ответить. Понимаете? Затем Баладев Прабху сказал, о брат, я сейчас понял, что ты говоришь, то есть и ты вот хочешь, чтобы Субада она женилась на Арджуне? Then Krishna said, I want not. This is not subject. But Subada she wants marry with Arjuna. То есть это не вопрос того, что хочу я или нет, но Субада хочет жениться на Арджуне. Arjuna has all the good qualities. Арджуна имеет все качества и достоинства. So what is the qualification of Duryodhana? Но какие же есть качества у Дурьотхана? Дурьотхана completely stupid nonsense rascal. Дурьотхана, но полный бесполезный. Even he has no brain, own brain. У него даже нет мозгов своих. He completely what? 
Yeah. And running, rolling with the uh, int, uh, what is called? Word of Sokuni Duryodhana. Uh, what is called? Karna. То есть Дуретхана, у нее нет своих мозгов, он целиком, полностью под властью э, слов Шакуни и Карны. Как же возможно, чтобы Субадра вышла замуж за такого бесполезного глупца? Поэтому тебе сейчас лучше отправиться и э, в то место э, и устроить прекрасным образом вот, свадьбу yeah. Субады и Арджуны. And with respect bring to them in our flesh. И с большим уважением, почестями привести их в наше место. Then, this good. Okay. Then, Arjun, Subhadra, again return back and Baladhi Prabhu himself arrange Subhadra and и тогда была пропуска, ну да, хорошо. И затем они э, пришли вместе и организована была свадьба Джуны Сумаги. Почему я говорю, что желание Кришны это лучшее желание? Иногда э, желание э, Гуру это лучшее желание, иногда Кришна желание лучшее. Понимаете? Потому что Кришна он верховный. Баладе Прабху, do he wants to marry a Dushu, he wants the Subhadra she marry with Durjadam. But Krishna desires it. Subhadra she marry with Arjuna. То есть хотя Баладе Прабху хотел сначала, чтобы на Дурьоте не Субада женилась, но Кришна желал, чтобы это был Арджуна. So in the same way, sometimes you see. Но иногда поэтому мы можем видеть какое-то некое э, противоречие, то есть э, в поведении как бы, Бала, э, Кришны и Баладева, но это все как бы можно Спасибо за возможность слушать Харикатху. Пожалуйста, повторяйте святое имя и выполняйте бажаны садану. Разбивайте гайтри мантру и харинам. Ставьте тилаки, носите кантималы. И выполняйте бажаны садану. Yeah.
श्रीमद भक्ति विदांत महाराज की Давай, может, в этом, в Одессе. Она сказала, что может, вчера не было там, где-то вчера не было, может, вот этим там не было. Мужчина пробыл, который хотел взять для мамы, да, это. Для Одессы там еще есть, да. Там и для Киева должно быть. Там еще это. Снимаешь? Ага, да. Вау! А Кити, как у вас есть? Можно я тоже пакетик бежать? Да? Диди, а кто есть такие, кто не получил сережки от Гурудева? Гурудев подарочки раздавал. Вчера. Да? У нас еще есть. We give, we have more, <laughs> more earrings, Gruda, from Monorama. Huh? What Monorama? More earrings. Earrings? Yeah. She brought more. Yeah, some ladies did not receive. Oh. Okay, take this one, one. Так, по одной штучке. Go. Тот, кто взял, можете чуть отойти. А кто не брал, подходите. Если кто-то хочет получить Канхималу от Гуру Дева или Джапа Малу, пожалуйста, подходите также. No. This is for Ananda Sarupini. Ananda Sarupini. I'm joking. I'm joking. Oh, no, no, take. Who did not take? Come. Ты не получила? Я получила кусочек, но осталось. Пожалуйста, Пожалуйста, подходите, кто не взял. Кто не взял, кто не взял, быстрее. Looks like fried potato. Похоже на жареную картошечку. А, да? Да. Можете просто попробовать, как это будет. А Сережки, доставай. Ну вот сейчас попросили там. Виноград. Так, так, виноградик. Зеленая притягивается к зелененькому. Виджай пробу. Помаши манорами. Куки. Куки. Это на Only one. Там еще будут какие-то сладости. They prepared a lot. Все на грудях, без сайта, тоже. Без сайта, без сайта, без сайта. Абсайда.
Many side. Yeah. Oh, you too? Okay. Oh, you want to? Okay. Oh, for Papa, where you go? Why are you here? Samanan. Yeah. And maybe now we also go there. Okay. Еще так много. А хватит на другие города. Most beautiful города. Maybe bring there. Yes, she has a lot. Who did not take? Who did not take? Who did not receive take? Кто не получил? Давай в другие города, в другие города. Одесса. Кто не получил сережки? Ну, что, давай.